హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుమారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరానికి ముందు విద్యార్థికులు పండితులు రామాయణం మహాభారతం లాంటి పురాణాలను చదువుతూ సన్నివేశాలను తలుచుకుంటూ దేవుళ్ళు దేవతల రూపాలను ఊహించుకుంటూ ఉండేవారు అందరూ ఊహించుకోవటమే గాని శివుడు ఎలా ఉంటాడో తెలీదు కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడో తెలీదు ఆంజనేయ స్వామి ఎలా ఉంటాడో తెలీదు లక్ష్మీదేవి ఎలా ఉంటుందో కూడా అంతకన్నా తెలీదు కాని ఓ వ్యక్తి పురాణాల్లో తను చదివిన దేవతామూర్తుల ముఖాలను ఆకారాలను ఎంతగానో ఊహించి తార్కికంగా ఆలోచించి చివరకు తన ఊహకు కుంచ ద్వారా ప్రాణం పోసి రూపాన్ని ఇచ్చాడు అలా ఊహల నుండి బయటకొచ్చి తన చేతిలో రూపం పొంది ఆకారంగా ఏర్పడినవే మనం నిత్యం పూజించే దేవుళ్ళు దేవతల ఫోటోలు అంతకు ముందు వరకు భారతీయులు ఎవరికి కూడా ఏ దేవుడు ఎలా ఉంటాడో ఏ దేవత ఎలాంటి రూపంలో ఉంటుందో కూడా కనీసం తెలియదు ఇప్పుడు ఎన్నో కోట్ల మంది నిత్య పూజల్లో ఉపయోగించే చిత్రపటాలను మనకు అందించినది ఎవరి పేరు చెప్తే దేవుళ్ళు దేవతలు కూడా అడగకుండానే సంతోషంతో వరాలందిస్తారో ఆయనే ఆ మహానుభావుడే ఈనాటి మన లెజెండ్ రాజా రవివర్మ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రస్తుత కేరళ రాష్ట్రంలోని తిరువనంతపురం పట్టణానికి సుమారు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కిలిమనూర్ అనే గ్రామంలో యజమవిల్ నీలకంఠన్ భత్తాత్రిపాద్ మరియు ఉమాయాంబ తాంపురత్తి దంపతులకు రాజవంశంలో జన్మించాడు తల్లి కవయిత్రి మరియు రచయిత్రి తండ్రి సంస్కృత పండితుడు మరియు ఆయుర్వేద వైద్యంలో నిష్ణాతుడు మంగళాబాయ్ తాంపురత్తి అనే ఒక సోదరి గోదావర్మ మరియు రాజావర్మ అనే ఇద్దరు సోదరులు రాజా రవివర్మకు ఉన్నారు పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులోనే భగీరథీబాయ్ అనే పన్నెండేళ్ల అమ్మాయితో రాజా రవివర్మకు బాల్య వివాహం జరిగింది ఈమె కూడా రాజవంశంలో జన్మించింది ఈమెను పెళ్లి చేసుకోవటంతోనే రాజా రవివర్మ గారు ట్రావెన్కోర్ రాజవంశానికి మరింతగా దగ్గరయ్యారు ఈ దంపతులకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు జన్మించారు ఇక చిన్న వయసులోనే రాజా రవివర్మ గారు పెయింటింగ్ లో మెళుకోలను మధురైలోను వాటర్ కలర్స్ తో పెయింటింగ్లు గీయటం రామస్వామి నాయుడు వద్ద ఆయిల్ కలర్స్ తో పెయింటింగ్లు డచ్ దేశస్థుడైన థియోడర్ జన్సన్ వద్ద నేర్చుకున్నాడు ఎడ్గార్ థర్స్టన్ అనే మ్యూజియం అడ్మినిస్ట్రేటర్ ద్వారా రాజా రవివర్మ తన పెయింటింగ్స్ ను విదేశాల్లో ప్రదర్శించారు రాజా రవివర్మలోని సృజనాత్మకతకు వియన్నాలో మొదటి ప్రదర్శనలోనే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులో అవార్డు వచ్చింది ఈయన తర్వాత ఎందరో భారతీయులు విదేశాల్లో పెయింటింగ్స్ రంగంలో బహుమతులు గెలుచుకొని దేశ కీర్తిని పతాక స్థాయికి చేర్చారు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో చికాగోలో జరిగిన వరల్డ్స్ కొలంబియన్ ఎక్స్పోజిషన్ పోటీల్లో ఏకంగా మూడు బంగారు బహుమతులను గెలుచుకొని భారతీయుల సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి చూపించాడు రాజా రవివర్మ పెయింటింగ్స్ వేయటం అంటే ఏదో కొంచె తీసుకొని రంగులద్దటం కాదు ఆలోచించాలి ఊహించాలి ఊహకు రూపం ఇవ్వాలి రకరకాల రంగులతో బొమ్మలను గీసి ప్రజలను మెప్పించగలగాలి మైమర్పించగలగాలి అలా చేయాలంటే వివిధ రకాలైన లైఫ్ స్టైల్స్ గురించి అధ్యయనం చేయాలి కదా అందుగురించే రాజా రవివర్మ సబ్జెక్టు వెతుక్కుంటూ భారతదేశం అంతటా పర్యటించారు అందానికే నోరూరించే అత్యంత అందమైన విగ్రహ సౌందర్యవంతులైన దక్షిణ భారతదేశ స్త్రీమూర్తులను తన పెయింట్ కు సబ్జెక్టు గా ఎంచుకున్నాడు నల దమయంతి దుష్యంతుడు శకుంతల లాంటి ఎన్నో అపురూపమైన పెయింటింగ్స్ ను మనకు అందించాడు ఆయనలో ఆలోచనలు రగిలే కొద్దీ తన కుంచ అవిరామంగా ప్రయాణం చేస్తూనే ఎన్నో వర్ణ చిత్రాలు తైల చిత్రాలు మనకు అందించింది కట్టు బొట్టు సాంప్రదాయం కలగలిసిన భారతీయ స్త్రీ సౌందర్యం తన పెయింటింగ్స్ లో చూపించిన తీరు వర్ణనాతీతం సప్త వర్ణాల్లో తన కుంచ నాట్యం చేస్తుంటే ఎన్నో ఎన్నెన్నో కళాఖండాలు ప్రపంచంలోకి వచ్చివాలాయి రాజా రవివర్మ మన భారతీయుడుగా పుట్టి తన గీసిన పెయింటింగ్స్ ను మనం ఆస్వాదించటం మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణం ఇప్పటికీ వడోదరలోని లక్ష్మీ విలాస్ ప్యాలెస్ లో ఆయన గీసిన వర్ణ చిత్రాలు భద్రపరచబడ్డాయి అప్పటి ట్రావెన్కోర్ ప్రధాన మంత్రి అయిన టి మాధవరావు సలహాతో పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగో సంవత్సరంలో ముంబైలోని గట్కోపర్ లో ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ను ప్రారంభించారు దాని పేరు రాజా రవివర్మ ప్రెస్ ఈ ప్రెస్ లో లిథోగ్రఫిక్ ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా చిత్రాలు అచ్చువేయబడతాయి ప్రారంభించిన కొద్ది కాలానికే ఈ ప్రెస్ ను గట్కోపర్ నుండి లోనావాలా ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్న మాళవి అను ప్రదేశానికి మార్చారు వేల కొద్దీ దేవతామూర్తుల చిత్రపటాలను అచ్చువేశారు ఆ రోజుల్లో రాజా రవివర్మ ప్రెస్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద 
ప్రింటింగ్ ప్రెస్ గా పేరుగాంచింది తల ప్రభావమో లేక గ్రహ ప్రభావమో ఏమో కానీ ఎంత కష్టపడినా ఒక్కోసారి ఫలితం రాదన్నట్టు అంత పెద్ద ప్రెస్ ను కేవలం అప్పుల వలన తన ప్రెస్ లో టెక్నీషియన్ గా పనిచేసే జర్మనీకి చెందిన ఫ్రిడ్జ్ షిలీచర్ కు పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో అమ్మేశాడు ప్రొఫెషనల్ పెయింటర్ గా ఉన్న రాజా రవివర్మ కమర్షియల్ గా మాత్రం విజయం సాధించలేకపోయాడు ప్రెస్ ను కొన్న జర్మనీ వ్యక్తి మాత్రం తన దగ్గర కొత్త డిజైన్లు చేసే ఆర్టిస్టులు లేకపోయినా కూడా కమర్షియల్ గా భారీగా సక్సెస్ అయ్యాడు ఎన్నో లక్షల కొద్దీ చిత్రాలను మనకు అందించిన రాజా రవివర్మ ప్రెస్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో పూర్తిగా కాలి బూడిదైపోయింది విషాదం ఏంటంటే రాజా రవివర్మ గీసిన కొన్ని ఒరిజినల్ పెయింట్స్ కూడా ఆ అగ్ని ప్రమాదంలో ఆహుతయ్యాయి ఏది ఏమైనా పెయింటింగ్ రంగంలో విశేషమైన కృషి చేసి ఎంతో ప్రతిభ కనబరిచిన రాజా రవివర్మ అప్పటి బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ అయిన లార్డ్ గర్జన్ చేతుల మీదుగా కైజర్ ఈ హింద్ అవార్డును పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో అందుకున్నారు కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు మహాపురుషులవుతారు అని నిరూపించి తన జీవితాన్ని ఎన్నో లక్షల మంది ఆర్టిస్టులకు ఆదర్శంగా నిలిపారు ఈ రాజా రవివర్మలో ఉన్న దీపమే మరెన్నో దీపాలను వెలిగించి పంతొమ్మిది వందల ఆరవ సంవత్సరం అక్టోబర్ రెండవ తారీఖున యాభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో రావెన్కోర్ ఆస్థానంలోని అతింగల్ ప్రాంతంలో అదృశ్యమైంది చరిత్రలో ఒక పేజీ కాదు కాదు ఈయన జీవితమే ఒక చరిత్రను సృష్టించింది రంజిత్ దేశాయ్ రచించిన రాజా రవివర్మ అనే నవల ఆధారంగా రంగ్ రసియా అనే హిందీ సినిమాను మరియు మకర మంజు అనే మలయాళం సినిమాను కూడా నిర్మించారు ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి